నమస్కారం విహారీ న్యూస్ కు స్వాగతం నా పేరు మానస ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ఏడాది హజ్ యాత్రపై క్లారిటీ ఇచ్చిన కేంద్రం నెల్లూరులో దారుణం మహిళా ఉద్యోగినిపై డిప్యూటీ మేనేజర్ దాడి దేశ చరిత్రలోనే ఒకేసారి ముప్పై లక్షల మందికి ఇళ్ల స్థలాలు ఘనత సీఎం జగన్ కే దక్కుతుందన్న ఎమ్మెల్యే కొట్టు సత్యనారాయణ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉపయోగించి వ్యాపారస్తులను మోసం చేస్తున్న తొమ్మిది మంది యువకుల అరెస్ట్ కరోనా వైరస్ ప్రభావం చూపుతున్న నేపథ్యంలో ముస్లింలు ఏటా వెళ్లే పవిత్ర హజ్ యాత్రపై కేంద్రం కీలక ప్రకటన చేసింది సౌదీ అరేబియా ప్రభుత్వంతో పలుమార్లు సంప్రదింపులు జరిపిన తర్వాత కేంద్రం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వివిధ దేశాల్లో కరోనా వైరస్ ప్రభావం ఇంకా తగ్గలేదు కరోనా భయాలతో బయట దేశాల నుంచి రాకపోకలను చాలా దేశాలు అనుమతించడం లేదు దీంతో ఏటా ముస్లింలు పవిత్రంగా భావించే హజ్ యాత్రకు భారీ ఏర్పాట్లు చేసే సౌదీ అరేబియా ప్రభుత్వం కూడా ఈసారి చేతులెత్తేసింది ఏడాది హజ్ యాత్రకు యాత్రికులను పంపొద్దంటూ పలు దేశాలను సౌదీ ప్రభుత్వం కోరుతోంది ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఏడాది హజ్ యాత్రను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించగా హజ్ యాత్ర కోసం ఇప్పటికే దరఖాస్తు చేసుకు వారికి డబ్బులు వాపస్ ను ఇస్తామంటూ కేంద్రం ప్రకటించింది డైరెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారానే డబ్బులు వెనక్కి ఇవ్వనున్నారు అదే సమయంలో ఈ ఏడాది హజ్ యాత్రకు అనుమతి లభించిన వారు వచ్చే ఏడాది దాన్ని వినియోగించుకోవచ్చునని కేంద్రం మరో ఆఫర్ ను కూడా ప్రకటించింది భారత్ సౌదీ అరేబియా ప్రభుత్వాల మధ్య ఒప్పందం ప్రకారం ఏడాది రెండు లక్షల మంది భారతీయులు హజ్ యాత్రకు వెళ్లాల్సి ఉంది అయితే పలుమార్లు సంప్రదింపుల తర్వాత సౌదీ అరేబియా ప్రభుత్వమే వెనక్కి తగ్గడంతో కేంద్రం కూడా యాత్రను రద్దు చేయక తప్పలేదు చిత్తూరు నగరపాలక సంస్థ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తానని పురిగుంట్ల విశ్వనాథ్ తెలిపారు నగరపాలక సంస్థ నూతన కమిషనర్ గా ఆయన బాధ్యతలు స్వీకరించిన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు తనకున్న అనుభవంతో అందరి సహకారంతో చిత్తూరు నగరపాలక సంస్థ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తానని నగరపాలక సంస్థ నూతన కమిషనర్ గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన పులిగుండ్ల విశ్వనాథ్ తెలిపారు గత కమిషనర్ చెల్లా ఓబిలేష్ నుండి పదవి బాధ్యతలను స్వీకరించారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ గత అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని చిత్తూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు జిల్లా పరిస్థితి తనకు అవగాహన ఉందని చిత్తూరు నగరపాలక సంస్థ అభివృద్ధికి తన వంతు కృషి చేస్తానని అన్నారు స్థానిక ప్రజలకు అలాగే ప్రభుత్వ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా అభివృద్ధికి శక్తివంచన లేకుండా కృషి చేస్తానని అలాగే చిత్తూరు నగరపాలక సంస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మంచి గుర్తింపు వచ్చే విధంగా ఆదర్శవంతంగా పనిచేస్తానని తెలిపారు పలువురు మున్సిపల్ అధికారులు సిబ్బంది కమిషనర్ ను ఈ సందర్భంగా అభినందించారు ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ఈ రోజు నేను ఇక్కడ ఛార్జ్ తీసుకుంటున్నాను మున్సిపల్ కమిషనర్ గా ఛార్జ్ తీసుకోవడం జరిగింది ప్రజాప్రతినిధులు నగర ప్రముఖులు పట్టణ ప్రముఖులు పాత్రికేయ మిత్రులు ఇతర ఎల్డర్స్ సహాయ సహకారాలు నా ఉద్యోగ మిత్రులు ఇతరందరి సహాయ సహకారాలతో తప్పనిసరిగా నగర సమగ్ర అభివృద్ధికి ప్రజల యొక్క సౌకర్యాల ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం నా శక్తి మేరకు ప్రయత్నం చేసి అందరి మనల్ని అందుకునే విధంగా ఇప్పుడున్న పరిస్థితిని మరింత ఇంప్రూవ్ చేసే విధంగా కృషి చేస్తానని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మీకు అందరికీ తెలియజేస్తూ మీ అందరి సహాయ సహకారాలను ముఖ్యంగా కోవిడ్ నైన్టీన్ లాంటి ఈ సందర్భాల్లో మీ అందరి సహాయ సహకారాలను నేను ఆశిస్తూ అందరం కలిసి నగరాన్ని మరింత ఉన్నత మార్గాల వైపు తీసుకెళ్లడానికి సహకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను నెల్లూరు ఏపీ టూరిజం హోటల్లో సీనియర్ అసిస్టెంట్ గా పనిచేస్తున్న మహిళా ఉద్యోగిని ఉషారాణిపై డిప్యూటీ మేనేజర్ భాస్కర్ కరతో దారుణంగా దాడి చేశాడు బాధితురాలి ఫిర్యాదుతో దర్యాప్తు చేపట్టారు దర్గామిట పోలీసులు
నెల్లూరు ఏపీ టూరిజం డివిజనల్ కార్యాలయంలో దారుణం చోటు చేసుకుంది మాస్కు ధరించాలని సూచించిన దివ్యాంగురాలైన ఉద్యోగినిపై డిప్యూటీ మేనేజర్ భాస్కర్ దాడి చేశారు కొంతకాలంగా పాత కక్షలతో మహిళా ఉద్యోగి భాస్కర్ ను దూషించిన కారణంగా అతను సహనం కోల్పోయి యఘాయిత్యానికి పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు డిప్యూటీ మేనేజర్ భాస్కర్ పై కేసు నమోదైంది దర్గామిట పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు విజయనగరం జిల్లాలో కరోనా విజృంభిస్తున్న తరుణంలో కరోనా నివారణ చర్యలో భాగంగా మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట తర్వాత లాక్డౌన్ ప్రకటించారు ఈ సందర్భంగా సాలూరు మున్సిపల్ ఆఫీస్ ప్రాంగణంలో అధికారులు వర్తక వ్యాపారస్తులకు సమావేశాన్ని నిర్వహించారు విజయనగరం జిల్లా సాలూరు మున్సిపల్ ఆఫీస్ ప్రాంగణంలో అధికారులు వర్తక వ్యాపారస్తులకు సమావేశం నిర్వహించారు జిల్లాలో బొబ్బిలి పార్వతీపురంలో పెరుగుతున్న కరోనా పాజిటివ్ కేసుల దృష్ట్యా సాలూరులో వర్తక వ్యాపారస్తులు కలిసి స్వచ్ఛందంగా మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట తర్వాత లాక్డౌన్ ప్రకటించారు అనంతరం కరోనా నివారణలో భాగంగా సేవలు అందించినందుకు మున్సిపల్ కమిషనర్ కు నూకేశ్వరరావు సిఐ సింహాద్రి నాయుడు ఎస్ఐ శ్రీనివాస్ ను సాలూరు పట్టణ ప్రజలు వ్యాపారస్తులు ఘనంగా సన్మానించారు పట్టణ పరిధిలో మన సాలూరు అర్బన్ లిమిట్స్ అందరూ కూడా ఏడు గంటల నుంచి ఒంటి గంట వరకు ఈ హోటల్స్ గురించి ఆ టేక్ ఎమ్ ఏదో వన్ అవర్ ఎగ్జామ్స్ అడిగారు దాని గురించి ఒకసారి కమిషనర్ గారు మాట్లాడి చెప్తారు ముఖ్యంగా ఆ వైన్ షాప్స్ గురించి కూడా కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడి చెప్తారు మిగతా అందరూ కూడా ఏడు గంటల నుంచి ఒంటి గంట వరకు మన షాప్ టైమింగ్స్ సాలూరు పట్టణంలో అన్ని వ్యాపారాలు కూడా ఉదయం ఏడు గంటలకు తెలుస్తారు ఒంటి గంట క్లోజ్ చేస్తారు ఇదందరూ కూడా దయచేసి అందరూ కూడా సహకరించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ ప్రభుత్వం తరఫున తీసుకున్నటువంటి ఏ మంచి కార్యక్రమానికైనా సరే నేనున్నాననేసి ఆయన ఇచ్చిన భరోసాతో మేము ఈరోజు భక్తులందరినీ కూడా పిలిచి సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ సమావేశానికి అన్ని రంగాల నుంచి అన్ని రకాల భక్తులు వచ్చారు మా యొక్క అభిప్రాయాలని వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా వాళ్ళ అభిప్రాయాలు కూడా పరిగణలోకి తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళ సలహాలు సూచనలు కూడా తీసుకొని ముఖ్యంగా రేపటి నుంచి ఈ సాలూరు పట్టణంలో వ్యాపారం అనేది ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి ఒంటి గంట వరకు నిర్వహించడానికి భర్తకులు అందరి సహకారంతో ఏకగ్రీవంగా ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళ యొక్క సహకారంతో రేపటి నుంచి ఏడు నుంచి ఒంటి గంట వరకు వ్యాపార లావాదే లావాదేవీలు చేపడతారు చిత్తూరు జిల్లా పీటీఎం మండలంలో మొదటిసారిగా కరోనా పాజిటివ్ కేసు నమోదు కావడంతో స్థానికంగా కలకలం రేపింది దీంతో ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు అధికారులు చిత్తూరు జిల్లాలో కరోనా కేసులు రోజు రోజుకు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి పీటీఎం మండలానికి కరోనా తాకింది పీటీఎం లో నివాసం ఉంటున్న ఓ కుటుంబం ముంబైలో స్థిరపడి నాలుగు రోజుల క్రితం పీటీఎం కు చేరుకున్నారు ఈ సందర్భంగా వారికి జరిపిన వైద్య పరీక్షల్లో ఓ మహిళకు పాజిటివ్ గా తేలింది దీంతో స్థానిక ప్రజలను ఎస్ఐ సుబ్బారెడ్డి అప్రమత్తం చేశారు ఆ మహిళను ఆసుపత్రికి తరలించే ఏర్పాట్లను అధికారులు చేపట్టారు ఎంపీడీఓ పద్మారాణి సూచనల మేరకు వైద్య సిబ్బంది స్థానికులకు అప్రమత్తం చేశారు మొదటిసారి పీటీఎం లో కరోనా పాజిటివ్ నమోదు కావడంతో స్థానికంగా కలకలం రేపింది పెంచిన పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను తగ్గించాలని కోరుతూ సిపిఐ నాయకులు ధర్నా చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా వారు మీడియాతో మాట్లాడారు కరోనా కష్టకాలంలో కూడా పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెంచి ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టడం సరికాదంటూ సిపిఐ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు నెల్లూరులో సిపిఐ ఆధ్వర్యంలో పెంచిన పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను తగ్గించాలని కోరుతూ సిపిఐ నాయకులు నిరసన చేశారు ఈ సందర్భంగా సిపిఐ నాయకులు మాట్లాడుతూ మానవత్వం ఉంటే పెంచిన పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెంచి ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురి చేయవద్దని అన్నారు ట్యాక్స్ల రూపంలో ప్రజలను దోచుకుంటున్నారని తక్షణమే పెంచిన పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను తగ్గించాలని డిమాండ్ చేశారు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు లీటర్కు పది రూపాయలు చొప్పున పెరగతా ఉన్నాయి అంతూ పొంతు లేకుండా పోతా ఉన్నాయి కరోనా కాలంలో ప్రజల జీవితాలే దుర్భరం అయ్యి ప్రాణాలు అరిచేతిలో పెట్టుకొని ఒక వైపున కోట్లాది మంది ప్రజలు బాధలు పడతా ఉంటే ఈ విధంగా నువ్వు ధరలు పెంచడం సరైనటువంటిదా దీనికి ఏ మాత్రం కూడా ఇంగిత జ్ఞానం మానవత్వం మానవత్వం ఉంటే ఏ ప్రభుత్వం కూడా చేయదు ఇవాళ మేము అడుగుతా ఉన్నాం ఇవాళ రియల్గా 
ఈ కష్టకాలంలో చెస్సులు అన్నీ కూడా తోసేసి ట్యాక్సులు అన్నీ తోసేసి ఇవాళ అసలు వాస్తవమైన రేట్ ఎంత ఇవాళ ఉత్పత్తి అయ్యే తయారీ కై ఉత్పత్తి అయ్యే ఖర్చు కేవలం ముప్పై రెండు రూపాయలు మాత్రమే ఇవాళ ఎనభై నాలుగు రూపాయలు అమ్ముతూ ఉంది ట్యాక్స్ లెక్కన కోట్లాది రూపాయలు దోచేస్తున్నారు ఇవాళ ప్రజలు పడే బాధ బాధ అయితే వాళ్ళు ప్రాణాలతో విలవిల్లాడుతుండేది ఏంది నువ్వు ఈ రకంగా పెంచడం ఏమాత్రం సరైంది కాదు దేశ చరిత్రలోనే ఒకేసారి ముప్పై లక్షల మందికి ఇళ్ల స్థలాలు ఇస్తున్న ఏకైక సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అని ఎమ్మెల్యే కొట్టు సత్యనారాయణ తెలిపారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెం పురపాలక సంఘ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన ఇళ్ల స్థలాల లాటరీ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు ఒకేసారి ముప్పై లక్షల మందికి ఇళ్ల స్థలాలను ఇస్తున్న ఏకైక సీఎం గా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి దేశ చరిత్రలో నిలిచిపోతారని ప్రభుత్వ హామీలు అమలు కమిటీ చైర్మన్ స్థానిక ఎమ్మెల్యే కొట్టు సత్యనారాయణ తెలిపారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెం పురపాలక సంఘం కార్యాలయంలో నిర్వహించిన ఇళ్ల స్థలాలు లాటరీ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు పేదలకు జులై ఎనిమిదిన కేటాయించే ఇళ్ల స్థలాలను అఖిల పక్ష నాయకుల సమక్షంలో లాటరీ ద్వారా ఎంపిక చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ గత పాలకులు పట్టణ సంవత్సరాలు పట్టించుకోలేదన్నారు ఎంతో కాలంగా విమానాశ్రయ భూమిలో నివాసితులకు పట్టాలు అమ్మకుండా ఏం చేస్తున్నారని తాడేపల్లిగూడెం నియోజకవర్గ చరిత్రలో ఎన్నడూ కూడా కనీవిని ఎరుగని రీతిలో ఇళ్ల పట్టాలను పంపిణీ చేస్తామన్నారు గత ప్రభుత్వం ఇళ్ల నిర్మాణంలో భారీ కుంభకోణానికి పాల్పడిందని ఆయన ఆరోపించారు పట్టణంలో నాలుగు వేల రెండు వందల అరవై మందికి తాడేపల్లిగూడెం రూరల్ పెంటపాడు మండలాలలో ఐదు వేల ఐదు వందల తొంభై మందికి స్థలాలను పంపిణీ చేస్తామన్నారు తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చి ఇళ్ల పట్టా తీసుకుంటే క్రిమినల్ చర్యలు తప్పవంటూ ఆయన హెచ్చరించారు అవినీతికి తావు లేకుండా పట్టాలు అందజేస్తామన్నారు వంద గజాలు మించి ఉన్న విమానాశ్రయ భూములపై ఒక విధానం తీసుకురావాల్సి ఉందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో పాలక సంఘం అధికారులు సిపిఐ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఒకేసారి రాష్ట్రంలో అర్హులైన పేదలందరికీ ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చే సాహసం అన్నది ఎంతవరకు కూడా ఎవరు చేయలేకపోయారు అటువంటి సాహసోపేతమైన మరి వాళ్ళ కార్యక్రమం ప్రజల కోసం ప్రజల కష్టాలు తీర్చడం కోసం ప్రతి ఒక్కరి కళ నెరవేర్చడం ఎందుకంటే మన పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు పెళ్లి చేసి చూడు ఇల్లు కట్టి చూడు అంటే పిల్ల ఆడపిల్ల ఉందంటే ఆ పిల్ల పెళ్లి ఎలా చేయాలి ఏదో మరి ఏ రకంగా ఆ పిల్లని ఆ కుటుంబాన్ని సక్రించాలని ఒక బాధ్యతగా భావిస్తాం అలాగే మనకంటూ ఒక ఇల్లు ఉండాలని ఒక జీవిత ఆశయం జీవితంలో ఆ ఒక కోరిక నెరవేరితే మనకు ఆ కుటుంబం ప్రశాంతంగా ఉంటుందనే ఆలోచన ప్రతి ఒక్కరు ఉన్న విషయాన్ని మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు గుర్తించి ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లు కట్టుకునే అవకాశాన్ని దానికి సంబంధించిన స్థలాన్ని ఏర్పాటు చేసే విధంగా ముందుకెళ్తున్నారంటే నిజంగా నభుత్వం నా భవిష్యత్ అనేది ఇది ఇప్పటివరకు ఎవరు చేయలేదు రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సంవత్సరానికి సంబంధించి చేస్తున్న పనుల గురించి చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరు ఆర్ అండ్ బి గెస్ట్ హౌస్ లో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ చంద్రశేఖర్ మీడియాకు వివరాలను వెల్లడించారు బాయిరెడ్డిపల్లి స్థానిక వైద్య హాస్పిటల్ లో ఒక్కోటి అరవై లక్షల నిర్మాణం కొరకు న్యూ టెండర్లు రేపటితో ముగియనున్నాయని తెలిపారు రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఒకటికి సంబంధించి చేస్తున్న పనుల గురించి చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరు ఆర్ అండ్ బి గెస్ట్ హౌస్ లో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ చంద్రశేఖర్ మీడియా సమావేశాన్ని నిర్వహించి మాట్లాడారు రిపేర్ వర్క్స్ కోసం పెద్ద పంజని రాయలపేట కోలమానసపల్లి ఓగు ఒక కోటి పదిహేను లక్షలు ప్రతిపాదించినట్లు తెలిపారు హైవే రోడ్డు కొరకు ప్రతిపాదన నడుస్తున్నట్లు అది నూట అరవై ఐదు లక్షలు ఇవి కాకుండా ఆల్రెడీ ఉన్న ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్లకి రిపేర్లు అవి ఒక నాలుగైదు కలిపి ప్యాకేజీలుగా చేయడం జరిగింది రెండు కోట్ల లోపల 
అట్లా అవి కూడా మనకు పొలం నేరు కాన్స్టిట్యున్సీలో పెద్ద పంజాని గంగావరము రాయల్పేట ఈ మూడు కలిపి నూట ముప్పై ఆరు లక్షలకి రిపేర్లకు టెండర్లు పెరగడం జరిగింది అలాగే పత్తికొండ ఓగు తీర్థము వలమాసినేపల్లి ఈ నాలుగు చోట్ల నూట పద్నాలుగు లక్షలకి రిపేర్లకు చేసేదానికి టెండర్లు పెరగడం జరిగింది ఇవి కాక మిగతా కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా ఒక జీడీ నెల్లూరులో ఒక మూడు ప్యాకేజీలు చిత్తూరులో ఒక ప్యాకేజీ పూతలపట్టు కాన్స్టిట్యున్సీలో ఒక రెండు ప్యాకేజీలు అంటే గ్రూప్గా చేసి నాలుగైదు ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ కలిపి ఒక గ్రూప్గా చేసి రిపేర్లకు టెండర్లు పెరగడం జరిగింది అవి రేపటికి లాస్ట్ డేట్ ఇవి డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ చిత్తూరు జిల్లా మదనపల్లి పట్టణంలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉపయోగించి పలువురు వ్యాపారస్తులను మోసం చేసిన తొమ్మిది మంది యువకులను మదనపల్లి వన్ టౌన్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు చిత్తూరు జిల్లా మదనపల్లి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు చెందిన తొమ్మిది మంది యువకులు ఒక గ్యాంగ్ గా ఏర్పడి పట్టణంలోని పలు దుకాణాల్లో వస్తువులు కొనుగోలు చేశారు వారు నగదు చెల్లింపు చేయకుండా గూగుల్ పే ఫోన్ పే యాప్ చెల్లింపు చేస్తామంటూ నమ్మిస్తారు డింగ్ టౌన్ యాప్ ద్వారా వ్యాపారస్తులకు ఫేక్ మెసేజ్లు పంపుతారు మెసేజ్లు చూసుకున్న వ్యాపారస్తులు నగదు చెల్లించేశారంటూ నమ్మి వీరికి వస్తువులను ఇచ్చి పంపేస్తారు తీరా బ్యాంక్ అకౌంట్ లో చూస్తే నగదు జమ కాలేదు దీంతో బాధితులు మదనపల్లి వన్ టౌన్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు వన్ టౌన్ సీఐ తమీ మొహమ్మద్ ఆధ్వర్యంలో దర్యాప్తు చేయగా సైబర్ నేరం బట్టబయలైంది ఇంతేకాక ఆడవారి పేరుతో ఫేస్బుక్ లో మగవారిని ఆకర్షించి వారి వద్ద నగదు గుంజిన సంఘటనలు కూడా వెలుగు చూస్తున్నాయని ఇటువంటి మోసగాల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉంటారంటూ ఈ సందర్భంగా డిఎస్పీ మీడియాకు వివరించారు యాక్చువల్గా అకౌంట్కు జమ కాదు నువ్వు అకౌంట్ ఎవరు జనరల్గా ఎవరైనా ఏం చేసుకుంటారు మెసేజ్ చూసుకుంటాం కానీ మనం ప్రతిసారి అకౌంట్ చూసుకోం కదా అకౌంట్లో అయిందా లేదా అని చూసుకోం కదా సో ఎవరైతే కొంచెం జాగ్రత్త పడి ఇప్పుడు అకౌంట్ చూసుకొని ఇచ్చారు కంప్లైంట్స్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఫిర్యాదు మీద కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఫిర్యాదు మీద కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది ఎవరు చేశారు ఏం సంగతి ఏంటి కదా దాని మీద విచారణ జరిగింది దానిలో కొంతమంది ముద్దాయిలను కూడా అరెస్ట్ చేశాం అందరూ ముద్దాయిలు కూడా యంగ్ చాప్స్ అందరూ యుక్త వయస్కు యుక్త వయస్కులు హార్డ్లీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఉండేటువంటి వయస్కులు అది అందరూ కూడా లోకల్సే వీళ్ళ మోడ చాప్ అంటే ఈ విధంగా ఉంది ఒక డింగ్ డాంగ్ అనే ఒక యాప్ ఉంది యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకొని యాప్ ద్వారా ఏ షాప్కైనా ఎవరికైనా కూడా మెసేజ్ పంపితే మీ దాంట్లో అకౌంట్లో డబ్బులు పడ్డాయి అని ఒక మెసేజ్ వస్తుంది పడ్డాయా లేదంటే మీరు వెరిఫై చేస్తే తప్ప మీకు తెలియదు పడ్డాయా లేదా అనేది కాబట్టి ఆ ద్వారా పలు షాప్స్లో వీళ్ళు ఈ విధంగా మెసేజెస్ పంపి చాలా జల్సాలు చేశారు చాలా సరుకులు కొన్నారు అవన్నీ జరిగాయి కాబట్టి షాప్స్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి దాని మీద కేసు కట్టడం జరిగింది ముద్దాయిలను అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది నిన్న ముద్దాయిలను అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది వంట వంశీ గారు ఆధ్వర్యంలో వచ్చినారు అనుకోండి మరి ఏమంటాడు మేము మీకు గూగుల్ పే చేస్తాం నో గూగుల్ పే నువ్వు డబ్బు కట్టి సామాను తీసుకోవు నీ గూగుల్ పే ఉంటే నువ్వు ఇంకో దగ్గర చేసుకో నాకు వద్దు లేదు పో ఏటీఎం దగ్గర పో క్యాష్ డ్రా చేసుకో డబ్బులు కట్టు అంటారు ఎందుకంటే ఎవరు కూడా మోసపోకూడదు సో ఆ ఉద్దేశంతో దీన్ని వైడ్ పబ్లిసిటీ ఇవ్వమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం మీ అందరినీ కూడా సో ఇటువంటి మోసాలు మళ్ళీ ఫర్దర్గా జరగకుండా ఉండాలి ఎందుకంటే ఏ షాప్ వాడైనా కూడా డబ్బు పెట్టి కొన్నటువంటి వ్యవస్థ ఉద్ద ఊరికే ఊరికే ఏది రాదు కాబట్టి షాప్ వాళ్ళు కూడా చిన్న షాప్స్ దగ్గర నుంచి పెద్ద షాప్స్ వరకు మోసం చేయడం జరిగింది కార్డు ఉంది మామూలు మనం మనం ఏటీఎం కార్డు పేటీఎం కార్డు తీసుకుపోయి కోపుతాం సో దాంట్లో కట్ అవుతుంది ఇది అలా కాదు మీకు గూగుల్ పే చేస్తామని చెప్తే ఈ పిల్లోడు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడే మా ఫ్రెండ్కి చెప్తా అని ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేయడం ఫ్రెండ్ అక్కడ నుంచి ఎంత ఎంత అయింది డబ్బు అని కనుక ఆ డబ్బుకు సంబంధించినటువంటి మెసేజ్ రెడీ చేయడం నెట్ ద్వారా ఆ మెసేజ్ను ఆ పర్టికులర్ ఓనర్కి పంపించడం ఆ ఓనర్ ఆ మెసేజ్ చూసుకొని ఈ వీడి ఇక్కడ ఉండేవాడు మీరు పంపించాలంటే మెసేజ్ మీరు చూసుకున్నారా పంపించారు పంపించారా వచ్చింది వచ్చింది అంటారు వారికి ఓకే అని వీళ్ళు ఆ సరుకులు తీసుకోవడం వెళ్ళిపోతున్నారు షూస్ కానీ గుడ్డలు కానీ మిగతా ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నారు అంటే ఇవన్నీ చేస్తున్నారు చేసి ఈ విధంగా మోసాలు చేస్తూ ఉంటారు చిత్తూరు జిల్లా తంబల్లపల్లి బీ కొత్తకోట మండలం కాశీపల్లిలో విషాదం నెలకొంది ట్రాక్టర్ అదుపు తప్పి ఓ రైతు మృతి చెందాడు 
చిత్తూరు జిల్లా తంబలపల్లి బి కొత్తకోట మండలం కాసిపల్లె వద్ద ట్రాక్టర్ అదుపు తప్పి వ్యవసాయ బావిలో పడింది ఈ ఘటన రైతు పొలం దున్నుతూ వెనక్కు వెళ్తుండగా ట్రాక్టర్ అదుపు తప్పి బావిలోకి పడిపోవడంతో చోటు చేసుకోగా ఈ ప్రమాదంలో నాగరాజు అనే నలభై ఏళ్ల రైతు మృతి చెందాడు నాగరాజు అందరి రైతులతో సన్నిహితంగా ఉండడంతో రైతులందరూ కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం మండలంలో రామకుప్పం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని పలు గ్రామాలలో స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ అధికారులు నాటుసారా బట్టీలపై దాడులు నిర్వహించారు చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం మండలం రామకుప్పం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని పలు గ్రామాల్లో స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ అధికారులు నాటుసారా బట్టీలపై దాడులు చేపట్టారు చిక్కపల్లి తాండ శివాజీనగర్ తాండ చెలిమిచేను తాండ కోర్నాలకొండ తాండ మొదలగు ప్రాంతాలలో స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ అధికారులు దాడులలో సుమారు వెయ్యి లీటర్ల నాటుసారా ఓటును ధ్వంసం చేశారు బండకొత్తూరు తండాకు చెందిన ధనకోటి నాయక్ బాలరాజు నాయక్ శివాజీనగర్ తండాకు చెందిన రాజేంద్ర నాయక్ లను అరెస్టు చేసి వారి వద్ద నుండి సుమారు ముప్పై ఐదు లీటర్ల నాటుసారాను స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగిందని రామకుప్పం ఎస్ఐ కృష్ణయ్య మీడియాకు తెలియజేశారు చిత్తూరు జిల్లా మదనపల్లి పట్టణంలోని స్థానిక పిటిఎం రోడ్డులోని ఇండియన్ బ్యాంక్ లో షార్ట్ సర్క్యూట్ తో భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది చిత్తూరు జిల్లా మదనపల్లి పట్టణం స్థానిక సిటిఎం రోడ్డులోని ఇండియన్ బ్యాంక్ లో షార్ట్ సర్క్యూట్ తో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది మంటలు భారీగా చెలరేగాయి దీంతో బ్యాంక్ మేనేజర్ రమేష్ బాబు సకాలంలో స్పందించి ఫైర్ స్టేషన్ కు సమాచారం ఇవ్వగా ఫైర్ సిబ్బంది వచ్చి మంటలను ఆదుపు చేశారు ప్రమాదంలో విలువైన వస్తువులకు ఎటువంటి నష్టం జరగలేదని ఎస్ఐ రాజేంద్రనాథ్ యాదవ్ ఏఐ వంశీధర్ ఇండియన్ బ్యాంక్ మేనేజర్ రమేష్ బాబు మీడియాకు తెలియజేశారు కొంచెం పవర్ ఫెయిల్యూర్ అయింది అందువల్ల బ్యాటరీస్ ఆ సరౌండింగ్లో ఉండే ప్లేసెస్ కొంచెం షార్ట్ సర్క్యూట్ వచ్చి పొగలు వచ్చాయి మేము అప్పటికే బ్యాంకుకు చేరుకున్నాము ఈ ఫైర్ స్టేషన్ సిబ్బంది వాళ్ళు వచ్చి మంటలు నాపేదానికి పోలీస్ సిబ్బంది వాళ్ళు సహకారంతో ఇప్పుడు ఉండేవన్నీ మంటలన్నీ ఆడిపోము ప్రస్తుతానికి అసలు ఏమీ లాస్ అయితే లేదు బ్యాంకుకు చిన్న చిన్న డాక్యుమెంట్స్ పేపర్స్ తప్ప ఫర్నిచర్ కొంచెం బర్న్ అయింది కాలిపోయింది ఫర్నిచరు మిగిలినవన్నీ సేఫ్గానే ఉంది ప్రస్తుతానికి ఇది ప్రిలిమినరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను సాంకేతిక సమస్య నెల్లూరులోని జలవనరుల శాఖ పర్యవేక్షక ఇంజనీర్ వారి కార్యాలయంలో చిట్టమూరు మండలం యాకసరి ప్రజలు తాగునీటి సమస్యపై బీజేపీ నాయకులు నిరసన చేపట్టారు నెల్లూరు జిల్లా చిట్టమూరు మండలం యాకసరి గ్రామంలో ప్రజలు తాగునీటి కోసం అలమటిస్తున్నారని ఆ గ్రామస్తులకు తాగునీటి సదుపాయం అందించాలని బీజేపీ నాయకులు కోరారు నెల్లూరు నగరంలోని జలవనరుల శాఖ పర్యవేక్షక ఇంజనీర్ వారి కార్యాలయంలో యాకసరి గ్రామ ప్రజల తాగునీటి సమస్యపై బీజేపీ నాయకులు నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ యాకసరి గ్రామంలో వేసవితో భూగర్భ జలాలు ఇంకిపోయాయని ప్రభుత్వ అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్తే వాళ్ళు సర్వే చేసి ఆ గ్రామానికి విడుదల చేయాలని నిర్ణయించి తెలుగు గంగా జలాలను యాకసరి పెద్ద చెరువుకు విడుదల చేశారని అన్నారు అయితే అక్కడ నాయుడుపేట మండలంలో ఉన్న కొన్ని గ్రామాల రైతులు ఆ చెరువు కట్టను తెగ్గొట్టి వారి గ్రామాలకు నీటిని మళ్లించుకుని త్రాగునీటికి నీరు లేకుండా చేయడం లేదని అన్నారు ఇరిగేషన్ అధికారులు తెలుగు గంగా అధికారులు కానీ చెరువును ఆక్రమించుకున్న వారి పట్ల పోలీసు ఫిర్యాదు చేయడానికి వీలు లేకుండా చేస్తున్నారని ప్రభుత్వ వైఖరి ఏంటో అర్థం కావడం లేదంటూ వాపోతున్నారు యాకసరి గ్రామానికి తాగునీటి సమస్య కానీ పరిష్కరించకపోతే గ్రామస్తులు ఆత్మహత్యకు సిద్దమవుతారని అంటున్నారు ఆ గ్రామానికి వెంటనే తాగునీటి సమస్యను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు స్థానికులు చిట్టమూరు మండలంలోని యాకరిసిరి గ్రామంలో రెండు వేల కుటుంబాలు ఎస్టీలు ఎస్టీలు బీసీలు కలిగిన కుటుంబం కుటుంబాలు మంచినీళ్ల కోసం అలమటిస్తూ ఉన్నాయి వేసవిలో భూగర్భ జలాలు అడుగుండిపోయినాయి ప్రభుత్వ అధికారులు దృష్టికి తీసుకెళ్తే ఆర్డబ్ల్యూఎస్ అధికారులు సర్వే చేసి ఈ గ్రామాలకు నీళ్లు విడుదల చేయాలని చెప్పి నిర్ణయం ఇచ్చి ఆర్డర్ ఇచ్చి తెలుగుగంగ జలాలను యాకసిరి పెద్ద చెరువుకు విడుదల చేస్తే అక్కడ నాగిడిపేట మండలంలో ఉన్న కొన్ని గ్రామాల రైతులు చెరువు కట్టలు తగ్గొట్టుకొని నీటిని మళ్లించుకొని తాగునీరే లేకుండా చేసారు ఇరిగేషన్ అధికారులు కానీ తెలుగుగంగ అధికారులు కానీ కనీసం ఆక్రమణలు చెరువు ఆక్రమించుకున్న వారి పట్ల కానీ చెరువు కట్టలు తగ్గొట్టిన వారి పట్ల కానీ పోలీసు ఫిర్యాదులు కూడా చేయకుండా గ్రామానికి మంచినీళ్ళు లేకుండా చేశారు ఈ ప్రభుత్వ వైఖరి అర్థం కావడం లేదు మేము బురద నీళ్ళు అడుగంటిన బోర్ నీళ్ళు తాగుతున్నారు వారి అనారోగ్యానికి ఈ అధికారులు బాధ్యత వహించాలని చెప్పి మేము ఈరోజు డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం విజయనగరం జిల్లా కొత్తవలస మండల కేంద్రంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పెంచిన పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను తగ్గించాలంటూ సిపిఎం వామపక్షాల ఆధ్వర్యంలో ధర్నా చేపట్టారు 
विजयनगर जिला सिरंगवरपकोट निजर्ग कोल मंडल के राष्ट्र प्रभुत्ट्रोल डीजल धरल तग्गल ग्राम सचिवालय वीपीएम वामपक्ष आध्र्यन धर्ना निर्वोजकवर्ग कार्यदर्शि गाड़ी अपारा के प्रभुत्ट्रोल डीजल धरल तग्गण प्रजो इब पड़े इपू के राष्ट्र प्रभुत्ट्रोल डीजल धरल चाल दारणमान पे तुम्हें वामपक्ष पार्टी कल राष्ट्र व्याप्त यह डीजिल पेट्रोल धरल मीद आंदोलन चेयर पीपचिंदी आ पी भाग में कोल सचिवालय दर सीपीएम सीपीएम एल कल कार्यक्रम से जो एंकंटेजु प्रपंचव्याप्त करोना महामारी वी प्रजल चला इबंध पड़े प्र प्रजो चाल प्राणा को इदे तरण पानी केन्द्र प्रभुत् दुड धारण्रोल धरल डीजिल धरल अति दारणी सामी चला इबंधक विषय दी दी खूज वामपक्ष तुम वामपक्ष पार्टी कल अभी सचिवालय वाटर दर धर्ना कार्यक्रम से पीपो भाग में मैं सब करोना विजृंभी समय में जर्नलिस्ट आरोग्य श्रद्ध वह तुग्रत एपीयूडब्ल्यूजे राष्ट्र पूर्व अद्यक्ष ऐजयू नायक सोम सुंदर विज्ञप्ति चार पश्चिम गोदावरी जिला पेंडपाड़ मंडल रेवेन्यू कार्यलय में आये मीडिया सामवेशा निर्वहित करोना विजृंभी समय में जर्नलिस्ट आरोग्य श्रद्ध वह तुग्रत एपीडब्ल्यूजे राष्ट्र पूर्व अद्यक्ष ऐजयू नायक डोसन पुड़ी सोम सुंदर विज्ञप्ति चार पश्चिम गोदावरी जिला ताड़ेपलगूम निजर्ग पेंडपाड़ मंडल रेवेन्यू कार्यलय में एर्पट्ठा ताड़ेपलगूम ए प्रेस क्लब सवेश आये मुख्य अतिथि का पागो सभ को प्रेस क्लब अद्यक्ष चिखाल रामकृष्ण अद्यक्षत निर्वतंत्र जर्नलिस्ट करोना व्याधि तग्गे वरकू क्षेत्रस्थाई वार्ता सेक दूर प्रजाप्रति अम कार्यक्रम संबंध फोटो वीडियो वाटिक सीनियर पत्रिक विकास निपण गंगाधर रोना लक्षण जाग्रत विवरी दिवंगत सीनियर पत्रिकाद बुच्चाबू जयंती निर्वहित इट चीना चेत प्राण अमर जवां निवा प्रेस क्लब कार्यदर्शि मैलवरपुर रविकिरण आलम नरसीमहराव लीगल अडवैजर कंकट श्रीनिवास एलिया अंगा सुरेश तरक्रम मैं अट्ठे कार्यक्रम की चाल परम कारणारी अवार सत्कार मैं निर्मित उज्जुबाबुगार संस्मरण कार्यक्रम का मतमेजु जी मरी लेकिन कुट सभ्युते प्रति संवस चला भारी स्थाई ए प्रेस क्लब सीनियर् सत्कार बेस्ट वचैं इपड़ना प्रत्येक परस्थित कार्यक्रम ने मैं परम स्थाई पैस्थिंदी ऐरपड़ी डीजिल धरल निरसी पश्चिम गोदावरी जिला पटण नरसापुर जिला कांग्रेस पार्टी अद्यक्ष मारने बाजी आध्न कार्यक्रम प्रपंच देश आ भार ती प्रज की डीजल पेट्रोल तीन अवकाश कल पैस्थित प्रभुत् केन्द्र प्रभुत् प्रजल की रोज रोजू इंका वर्डन चेसी ये विधि रेटें प्रजल मीदा भारे दी कांग्रेस पार्टी पूर्ति खंडी तक डीजिल पेट्रोल धरल ती चम मन मनमोहन सिंग गार दिगे टाइम कांग्रेस प्रभुत् रेल पदना दिगे टाइम वेट निमित्त एडु रूपये इवा प्रभु मुफ्ई रूपये चेसी ये विधा लागत असल आलोचन एक् दी बटी मैं अर्थमेंटे प्रधान नरेंद्र मोडी गार विफल्यारंट राजीनामा चेयली आर संवस नोट रुद्दा सकन चंपे प्रजल धन जीडीपी वृद्धि जीएसटी तो जेबल खाली चैसे अलागे इवा करोना महम्मारी वे 
ప్రపంచమంతా వస్తుంది మన దేశాన్ని ఎలా కట్టడి చేయాలని ముందు నుంచి ప్రణాళిక లేకుండా విఫలమయ్యారు కువైట్లో ఉద్యోగాలు చేస్తూ తమ ప్రాంతానికి సేవలు అందించాలని ఓ ఇద్దరు స్నేహితులు మైస్వీట్ ఫ్యామిలీ సేవా సంస్థ స్థాపించి తమ వంతు సేవలను అందిస్తూ చిత్తూరు జిల్లా సత్యవేడు మండలం మదనంపేడలోని ఏటీఎస్డబ్ల్యూఏ ఆధ్వర్యంలో రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్కు మైస్వీట్ హోమ్ సేవా సంస్థ ద్వారా నిత్యావసర సరుకులను పంపిణీ చేస్తున్నారు కువైట్ లో ఉద్యోగాలు చేస్తూ తమ ప్రాంతానికి సేవలు అందించాలని కరీం నవీన్ అనే ఇద్దరు స్నేహితులు గొప్ప సాయంతో ముందడుగు వేశారు చేయి చేయి కలుపుదాం సాయం చేద్దామనే నినాథంతో మై స్వీట్ ఫ్యామిలీ సేవా సంస్థను స్థాపించి తమ వంతు సేవలను అందిస్తున్నారు చిత్తూరు జిల్లా సత్యవేడు మండలం మదనంబేడలో ఏటీఎస్ డబ్ల్యూఏ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నారు రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ కు మై స్వీట్ హోమ్ సేవా సంస్థ ద్వారా నిత్యావసర సరుకులను అందజేశారు కరోనా ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్న నేపథ్యంలో కువైట్ లో ఉద్యోగం చేస్తున్న కరీం నవీన్ లు వేల విలువ చేసే నిత్యావసర సరుకులను అందించడం అభినందనీయమంటూ ఏటీఎస్ డబ్ల్యూఏ డైరెక్టర్ అద్భుత రాజు పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో విఆర్ఓ మునస్వామి వార్డెన్లు నిర్మల అనిల్ ఫీల్డ్ కోఆర్డినేటర్ లత సిబ్బంది సుశీలమ్మ లీలమ్మలు తదితరులు పాల్గొన్నారు మా పిల్లల కోసం రైస్ పెరెన్షన్ అన్నీ మాకు చాలా సహాయం చేసినారు కంటిన్యూగా వాళ్ళు సహాయం చేస్తారని మేము కోరుకుంటాము వాళ్ళకు మా సైడ్ తరఫున బ్లెస్సింగ్ చేసుకుంటాము థ్యాంక్స్ కోవిడ్లో ఉన్నటువంటి మై స్వీట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మరియు కరీం అన్నయ్యకి తెలియజేయడమనగా ఈరోజు మీరు పండినటువంటి రోజును పిల్లలకి అందజేయడం అనేది మీరు ఇట్లా అక్కడ కోయట్లో మీరు కష్టపడుతూ మీరు మీ కష్టాన్నే కాకుండా మా పిల్లల యొక్క కష్టాన్ని కూడా మీరు ఎదిగి మా పిల్లలకి మీరు సహాయం చేసినందుకు మీరు మీ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి సభ్యులు సభ్యులందరూ వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీస్ కానీ మీ యొక్క ఫ్యామిలీ కానీ బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు అలిపిరి వద్ద క్రమం తప్పకుండా కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించాలంటూ టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ అధికారులను ఆదేశించారు తిరుమలలో పనిచేసే ఉద్యోగుల నుంచి రోజుకు వంద కరోనా టెస్ట్ శాంపిల్స్ ను తీయాలని అధికారులను ఆదేశించారు ఈ టెస్టుల రిపోర్టులు ఇరవై నాలుగు గంటల్లోగా వచ్చే ఏర్పాట్లు చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ ను ఏవో కోరారు తిరుమలలో పనిచేసే ఉద్యోగులు వారం రోజుల పాటు ఒకే చోట పనిచేసేలా డ్యూటీలు వేయాలంటూ అధికారులను ఆదేశించారు ఆయన తిరుపతి సెంట్రల్ హాస్పిటల్ లో ఉద్యోగుల కోసం కొన్ని వెంటిలేటర్లు ఏర్పాటు చేయాలన్నారు పరిస్థితిని సమీక్షించి బర్డ్ ఆసుపత్రిలో కరోనా రోగుల చికిత్సకు ఉపయోగించే విషయంపై వారంలో నిర్ణయం తీసుకుంటామంటూ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ అన్నారు తిరుపతిలోని శ్రీనివాసం యాత్రికుల సముదాయాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ కు అప్పగించాలని జేఈఓను ఆదేశించారు టీటీడీ ఉద్యోగులకు వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఎవరికైనా క్వారంటైన్ అవసరమైతే మాధవన్ లో ఏర్పాటు చేయాలన్నారు వీటి పర్యవేక్షణకు ఒక డిప్యూటీ ఈవో ఇద్దరు ఏఈఓలు అవసరమైనంత మంది సిబ్బందిని నియమించి వైద్య పరికరాలను ఏర్పాటు చేయాలని ఈవో కోరారు ఏడాది హజ్ యాత్రపై క్లారిటీ ఇచ్చిన కేంద్రం నెల్లూరులో దారుణం మహిళా ఉద్యోగినిపై డిప్యూటీ మేనేజర్ దాడి దేశ చరిత్రలోనే ఒకేసారి ముప్పై లక్షల మందికి ఇళ్ల స్థలాలు ఘనత సీఎం జగన్ కే దక్కుతుందన్న ఎమ్మెల్యే కొట్టు సత్యనారాయణ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉపయోగించి వ్యాపారస్తులను మోసం చేస్తున్న తొమ్మిది మంది యువకుల అరెస్ట్ విహారీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మరలా ప్రసారమయ్యే విహారీ న్యూస్ లో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం